La reciente aprobación de un ETF al contado de Bitcoin en Estados Unidos ha sido una de las noticias de más ruido en los últimos meses que se ha generado en el mundo de las criptomonedas. Y la llegada de este tipo de productos de inversión supone uno de los eventos más anticipados por la comunidad cripto. La aprobación reciente de este tipo de producto podría tener un impacto considerable en el futuro de Bitcoin y de otras criptomonedas. No solo en términos de aumento de precio, sino también en la confianza en la tecnología blockchain. La aprobación de los ETF de Bitcoin al contado por una entidad reguladora como la SEC de Estados Unidos supone un importante paso hacia la legitimación del Bitcoin como un activo financiero convencional. Supone su institucionalización y en cierto modo el reconocimiento de la primera criptomoneda como un vehículo de inversión para todo el mundo. A continuación veamos ¿Qué es un ETF? ¿Qué significa un ETF de Bitcoin al contado? Las ventajas de los ETF al contado de Bitcoin Descubre qué significado tiene este instrumento financiero para la tecnología blockchain. Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, sígueme a continuación y descubriremos qué hay detrás de la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin. ¿Ayudará realmente este instrumento financiero a la adopción mundial del Bitcoin? Mi nombre es Jesús y estás en CryptoVerso. ¿Qué es un ETF? Los ETF han ido posicionándose como una alternativa a la inversión tradicional. Un ETF es un acrónimo de Exchange Trade Fund que se ha traducido al castellano como fondo cotizado. Este producto mezcla dos mundos diferentes el de los fondos de inversión y el de las acciones. De forma muy resumida, podría decirse que los ETFs funcionan como un fondo de inversión que se compra y se vende como una acción en lugar de suscribirse y reembolsarse con participaciones como un fondo al uso. La principal característica de un ETF es que este puede comprarse y venderse en cualquier momento, algo que no sucede con el resto de fondos. Con un fondo de inversión, el valor del mercado se determina al cierre del día, mientras que con un ETF ETF se calcula en tiempo real según las órdenes de compras y ventas que se van cruzando. ¿Qué significa un ETF de Bitcoin al contado? Un ETF de Bitcoin es un fondo que cotiza en bolsa y que sigue el precio de Bitcoin. A diferencia de comprar Bitcoin directamente donde el inversor posee la criptomoneda, un ETF permitiría a los inversores exponerse a su valor sin poseerla realmente. Esto se hace a través de un producto que se puede comprar y vender fácilmente en los mercados de valores tradicionales. La principal diferencia entre un ETF al contado y otros ETF de criptomonedas radica en los activos que poseen y en la forma en que se rastrean su valor. Un ETF al contado como el recientemente aprobado posee principalmente la propia criptomoneda, como Bitcoin, que posee y almacena físicamente y el valor del ETF está directamente vinculado al precio de mercado en tiempo real de Bitcoin. Por lo tanto, cuando inviertes en un ETF al contado, esencialmente estás poseyendo una parte de la propia criptomoneda y su rendimiento refleja fielmente el movimiento del precio de esa criptomoneda menos las comisiones y los costos de negociación. Si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete a mi canal. No te olvides de darle a la campanita de notificaciones y dale like. Esto se pone muy interesante. Hasta el final. Las ventajas de los ETF al contado de Bitcoin. Después de recibir varias solicitudes de diferentes empresas, la SEC, el organismo regulador de los mercados financieros de los Estados Unidos, ha aprobado finalmente los primeros ETF de Bitcoin al contado. Esta decisión ha confirmado las expectativas y las especulaciones que se habían generado entre los inversores y los entusiastas de las criptomonedas, que ven en este tipo de instrumento financiero una oportunidad para acceder al mercado de Bitcoin de forma más fácil y regulada. La llegada de un ETF de Bitcoin al contado seguramente tendrá un impacto significativo en el mercado de criptomonedas, tanto a corto como a largo plazo. Veamos qué ventajas nos podían ofrecer. 
legitimación y accesibilidad. El ETF de Bitcoin en Estados Unidos podría ser un sello de legitimidad para las criptomonedas en el ámbito financiero tradicional. Además, facilitaría a los inversores convencionales el acceso a invertir en Bitcoin, ya que podrían hacerlo a través de sus plataformas y cuentas de inversión tradicionales. A través de estos ETF de Bitcoin al contado, no tendrás que supervisar la seguridad de tus carteras, estar atento al robo de credenciales, intento de phishing, estudios de exchange, entre otras medidas. Medidas. Más regulación y seguridad. Un ETF proporciona una forma más regulada y segura para que los inversores se expongan a Bitcoin. Esto podría ser especialmente atractivo para los inversores que son reacios al riesgo y prefieren vehículos de inversión más tradicionales. Diversificación de carteras. Históricamente Bitcoin y los activos digitales en general han demostrado una correlación relativamente baja con otras clases de activos importantes. Significa que incluso una pequeña asignación dentro de una cartera de inversión multiactiva podría tener beneficios de diversificación. Sentar precedente. La decisión de la SEC podría establecer un precedente para futuros productos financieros relacionados con criptomoneda en los Estados Unidos. ¿Qué significado tiene este instrumento financiero para la tecnología blockchain? Chain. Los partidarios argumentan que proporcionaría a los inversores una forma más accesible y regulada de obtener exposición al Bitcoin, lo que podría aumentar su adopción y su valoración. Además, el ETF de Bitcoin al contado podría servir como un puente entre el mundo de las criptomonedas y el mundo financiero tradicional, lo que podría generar sinergias y oportunidades de crecimiento. Los críticos, en cambio, cuestionan la estabilidad y los riesgos que supone un ETF de Bitcoin al contado para los mercados financieros tradicionales. Ellos sostienen que el ETF de Bitcoin al contado podrían introducir una mayor volatilidad e incertidumbre en el mercado, lo que podría afectar negativamente a la confianza y a la seguridad de los inversores. Además, el ETF de Bitcoin al contado podría desvirtuar la esencia y la filosofía de Bitcoin, que se basa en la descentralización centralización, la autonomía y la resistencia a la censura. El panorama de inversión en activos digitales podría cambiar drásticamente con la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos, simplificando el acceso a este activo para inversores institucionales mediante una estructura de ETF y esto podría allanar el camino para una mayor demanda de Bitcoin por parte de nuevos inversores institucionales. El ETF de Bitcoin es importante porque cambia la forma de interpretar a Bitcoin como un activo de reserva a largo plazo, o asset class. Con un ETF facilitas que cualquiera podría entrar al mercado sin tener wallet ni tener que abrir una cuenta en un exchange. El ETF de Bitcoin al contado podría ser una oportunidad para impulsar el desarrollo y la innovación de Bitcoin, siempre y cuando se respeten sus principios y se protejan sus intereses. Sin embargo, también hay que ser consciente de que el ETF de Bitcoin al contado podría tener consecuencias impredecibles e indeseables que podrían poner en peligro la estabilidad y la integridad de Bitcoin. Si bien parece prometedor como alternativa de inversión, el mercado de ETF de Bitcoin sigue en etapa inicial y necesita mayor desarrollo. Invertir en ETF de Bitcoin conlleva ciertos riesgos y desventajas incluyendo errores de seguimiento, menos control individual de los activos, una menor disponibilidad para el trading y tarifas más altas. Sin embargo, por el contrario, poseer Bitcoin directamente es sencillo cuando se utiliza exchanges de criptomonedas que les ofrece a los inversores todos los beneficios actuales que se pueden obtener por tener criptomonedas. Pero al igual que con cualquier inversión, es importante hacer tu propia investigación y entender los riesgos antes de invertir en un ETF de Bitcoin. Aunque Bitcoin ha tenido un rendimiento excepcional en el pasado, es extremadamente volátil y su rendimiento futuro es incierto. Me gustaría saber tu opinión. Es muy importante para mí. Deja tu opinión en la casilla de comentarios. Hasta una nueva oportunidad.